ഡിജിറ്റൽ സിനിമകളുടെ ആരംഭകാലത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന അനമോർഫിക് ലെൻസുകൾ വലിയ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലെയുള്ള അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസാണ് അതുമാത്രമല്ല വലിയ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എൻഡ് സിനിമറ്റോഗ്രാഫി എക്യുപ്മെൻറ്റുകളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന പല കോർ ഫീച്ചേഴ്സും വളരെ ലോവർ എൻഡ് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയുള്ള റേറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ക്യാമറകളിലേക്ക് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും എത്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതും ഇതിനൊരു ഈ ഒരു പുതിയ വേവിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഈ ഒരു പ്രവണതയെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ടയർ വൺ ക്യാമറകളിൽ ആരിയോ റെഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം ക്യാമറകളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കോർ ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റെല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയുള്ള ക്യാമറകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോഗ് ഫോർമാറ്റ് സിനിമ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഡീസ്ക്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ വലിയ ക്യാമറകളിൽ മാത്രം ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഫോർമാറ്റ്സാണ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അവയെല്ലാം ഇന്ന് ലോവറിൻ്റ ക്യാമറകളിലേക്കും ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയി എന്നുള്ളത് ലോവർ റേറ്റിൽ പുതിയ അനമോർഫിക് ലെൻസുകളെ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് പല ബ്രാൻഡുകളെയും നന്നായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ വിൽട്രോക്സിൻ്റെ പുതിയ ലൈനപ്പിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഐ ആം ഹാപ്പി ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ന്യൂ ലൈനപ്പ് ദി അനമോർഫിക് സീരീസ് ഫ്രം വിൽട്രോക്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾ ദി എപ്പിക് സീരീസ് മൂന്ന് ഫോക്കൽ ലെങ്തുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്രെയിം ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്തുകളിൽ എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസിലാണ് ഫിൽട്രോക്സ് ഈ മൂന്ന് അനമോർഫിക് ലെൻസുകളും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂവിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ആട്ടുന്തോലിട്ട ചെന്നായകളുടെ കൂട്ട് സ്ഫെറിക്കൽ ലെൻസുകൾ അനമോർഫിക്കിൻ്റെ ഗിമ്മിക്കുകൾ കാണിച്ചിട്ട് അനമോർഫിക് ലെൻസുകളാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ ലോവർ എൻഡ് ബഡ്ജറ്റിലുള്ള അനമോർഫിക് ലെൻസുകൾ എത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല തരത്തിലും പല പേരിലുമുള്ള ഒത്തിരി അനമോർഫിക് ലെൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു റിയൽ അനമോർഫിക് ഗ്ലാസ് സിസ്റ്റത്തോടും കൺസ്ട്രക്ഷനോടും കൂടിയ ലെൻസുകളാണ് വിൽട്രോക്സിൻ്റെ എപ്പിക് സീരീസിലുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ലെൻസുകളും വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാരിയബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ് കേസിലാണ് ഈ കേസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ഇതിലേക്ക് എത്ര പ്രഷർ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആസ് യു ക്യാൻ സി യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് വളരെ സോളിഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു സൈസ് നമുക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലഗേജ് ഇതിന് മോഡൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്താലും വളരെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തന്നെ ലെൻസുകൾക്ക് വരുന്നില്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് വെൽ തോട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ലെൻസ് സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഡയറക്ടർക്കും ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായ വേണ്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം മുതൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വരെയുള്ള റേഞ്ചിൽ വിൽട്രോക്സ് കമ്പനി പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാ ലെൻസുകളുടെയും മൂന്ന് ലെൻസുകളുടെയും സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഗ്രാമാണ് ഈ മൂന്ന് ലെൻസുകൾക്കും ഒരേ വെയ്റ്റ് തന്നെയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗിമ്പലിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബാക്കി എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും വോള്യവും ഡെപ്തും എല്ലാം സെയിം ടു സെയിം ആണ് ഈവൻ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും ഡിസൈനും എല്ലാം സെയിം ടു സെയിം ആണ് സോ ഇത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് റിഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറകളിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിഗിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫീസിബ
നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും ബ്ലാക്സിൻ്റെ ഡെപ്തിലും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ വിൽട്രോക്സിൻ്റെ എല്ലാ ലെൻസുകളിലും ഒരു നാനോ കോട്ടിങ് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് അത് അത് ആൻറ്റി ഫൗളിങ്ങും ആണ് ഒരിക്കലും അത് പെട്ടെന്ന് പീലോഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫീച്ചർ ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് വിൽട്രോക്സ് ലെൻസസ് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പീൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂൺ വൈറ്റ് കളറാണ് മൊത്തത്തിൽ ലെൻസിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ ഗ്രേ കളറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ പിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും എം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗിയർ പിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് ഫോക്കസ് റിങ്ങിനും ഐറിസ് റിങ്ങിനും ഉള്ളത് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം റിമൈൻസ് സെയിം അക്രോസ് ഓൾ ദി ലെൻസസ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മൂന്ന് റേഞ്ചിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് തരുന്ന ബൊക്കെ ഇത് തരുന്ന സ്ക്വീസ് ഫാക്ടർ എസ്പെഷ്യലി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും പക്ഷേ അത് അതർവൈസ് ദ ജനറൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ത്രീ ലെൻസസ് റിമൈൻസ് സെയിം ഇതിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ലെൻസുകളുടെയും സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി റിമൈൻസ് സെയിം സോ സത്യത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ലെൻസ് റേഞ്ചിൽ ഈ മൂന്ന് ലെൻസുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആർ ആൻഡ് ഇ ടീം വളരെ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എ ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദാറ്റ് ടീം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് റിങ്ങിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് സെയിം ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ഫോക്കൽ ലെങ്കുകളിലും സെവൻറ്റി ഫൈവിലും തേർട്ടി ഫൈവിലും ഫിഫ്റ്റിയിലും ഇത് സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഐറസ് റിങ്ങിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ വരുമ്പോഴത്തേനും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രിയാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലെൻസ് റേഞ്ചുകളിലും സെയിം ആണ് എട്ട് അപ്പർച്ചർ ബ്ലേഡുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ലെൻസുകളിലും ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡയ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ മൂന്ന് ലെൻസുകൾക്കും നമുക്ക് ഒരേ കൺസിസ്റ്റൻസി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റ് ബോക്സ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ റിഗിങ് പരമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഫീസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റേഞ്ച് റിമീൻസ് സെയിം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം എം ആണ് ഈ എല്ലാ ലെൻസുകളുടെയും ലെങ്ത് വരുന്നത് നൂറ്റി രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഡയ ഡയഗണലി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് നൂറ്റി രണ്ട് എം എം ആണ് സോ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപ്രീഷ്യബിളാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് സാധാരണ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ഈ വിൽട്രോക്സിൻ്റെ അനമോർഫിക് ലെൻസുകളെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത് സോ യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഫൈനലി യു ഹാവ് എ റിയൽ അനമോർഫിക് ലെൻസ് വിത്തിൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്ലാസ് എലമെൻറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്നും പത്തൊമ്പതും ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എലുള്ള ഗ്ലാസ് എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഫിഫ്റ്റി എം എം എലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി എം എം എലാണ് പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ടും ആണ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ കേസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം നമുക്ക് പതിമൂന്നും പതിനെട്ടും ഗ്ലാസ് എലമെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ലെൻസിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഫോക്കസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും തേർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെയും ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെയും മിനിമം ഫോക്കസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫീറ്റാണ് വേറാസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ മിനിമം ഫോക്കസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് T
നെറ്റീവ്ലി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇസ്റ്റു വണ്ണിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റെസൊല്യൂഷനിൽ പിക്സൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഡിസ്ക്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പി എൽ മൗണ്ട് ലെൻസുകളാണ് ഇതേ ലെൻസുകൾ നമുക്ക് എൽ മൗണ്ടിലും ഇ മൗണ്ടിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ സോഫ്റ്റും നാച്ചുറലുമായിട്ടുള്ള ബൊക്കെയാണ് വിൽട്രോക്സ് ലെൻസ് സീരീസിൽ തരുന്നത് നല്ല റെട്രോ ഫീൽ ഉള്ള ഇമേജുകളാണ് എല്ലാ വിൽട്രോക്സ് ലെൻസ് സീരീസിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ബ്രീതിങ് സീറോ ആണെന്നുള്ളത് ബാക്കി വിഷ്വലി ഇതിനുള്ളൊരു ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി വളരെ സുപ്പീരിയർ ആണ് സ്കിൻ ടോൺ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ സിനിമയിലേക്ക് പുതുതായി വരുന്നവർക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലെൻസുകളാണ് വിൽട്രോക്സിൻ്റെ ഈ അനമോർഫിക് ലെൻസുകൾ സത്യത്തിൽ ഒരു അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലേക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ ചാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അനമോർഫിക് ഓപ്ഷൻ സത്യത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽട്രോക്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് വണച്ചിൽ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് വണച്ചിൽ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ അർസാമിനിയിൽ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാമറകളിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിത്തിൻ ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസിലേക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് വിൽട്രോക്സിൻ്റെ അനമോർഫിക് സീരീസ് വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സി പി ത്രീ പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമാറ്റിക് എൻട്രി ലെവൽ സിനി ലെൻസുകളുടെ പ്രൈസിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ചീപ്പറായിട്ടാണ് ഈ വിൽട്രോക്സിൻ്റെ അനമോർഫിക് ലെൻസുകൾ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ലെൻസുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വെറും എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് പുതിയ സി പി ത്രീ ലെൻസ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അതിനേക്കാളും വളരെ ഉയർന്ന പ്രൈസിങ്ങിലേക്കാണ് ഒരു തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിലേക്കാണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പോകുന്നത് ബട്ട് വെൻ യു കമ്പയർ ഒരു മൂന്ന് ലെൻസുകളുടെ പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ദിസ് ഈസ് എ വെരി അഫോർഡബിൾ റേഞ്ച് ഇസ് ക്വയറ്റ് കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി നോർമൽ സ്ഫെറിക്കൽ സിനി സീരീസ് ലെൻസസ് സോ ഇന്നത്തെ വിൽട്രോക്സ് അനമോർഫിക് ലെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദയവായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സജി സിനി എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹാപ്പി ഇമേജി